金超，你不是一直觉着比我厉害？咱们俩打个赌怎么样？好啊，我们赌什么？看见这小子了吗？就赌他一百天之内能不能东山再起，成为首富。我赌他不能。我们谁要是赢的话，谁就掌管所有的财神。好，一言为定。我先给这小子传点本事。哎。不哭了，不哭了啊！你看叔叔变成这样都没哭是吧？哎，这么大岁数了还在卖萌。叔叔你没事吧？我没事，你快回家找父母去吧啊！谢谢叔叔，叔叔你可真是个好人。你以后也要做个好人，知道吗？走吧。叔叔再见。哎，可惜好人没好报。谁说好人没有好报呢？我是五财神关二，现在我赐你一套财神系统，它将赋予你无尽的财富和武功，但是需要你自己去激活和领悟，在一百天之内成为本市的首富吧，不然你将永无出头之日。切记，切记！哎哎。关宁，这个月的房租什么时候交啊？老板不是说我在这儿唱歌就不用交房租？不用交房租啊，也不是不可以的。要不你就陪我一次，以后我就不要房租了。赶紧给我滚！你给我等着。没事。还好你来了。吃不了多亏，先收给我。这不派上用场了吗？喂，下午那五十万什么时候还我？五十万？我父亲生病的时候，我只借了三万块啊。你看一下，你用日息一万，一共用四十七天，是整整五十万。好啊，没钱，那就跟我去做小姐来还债。哎，你看英雄救美。哎呀！我等恭迎五财神归位，把钱还给他。得令。这昨天刚买的公司，今天就出了一百万。这财神系统，这是谁？叫我来这儿干嘛？安妮，从今天起，你不用再去什么酒吧赌场。我开始当歌手，给你办演唱会。你大白天的，是不是喝酒了？给你找过去十万块钱，就当之前的房费，不用这么惊讶。想想数，明天换上好看的衣服，陪我去参加拍卖会。怎么回事啊？他不是破产了吗？他来这干什么？是你，他还好意思来？薛少，你怎么来了？哦，我知道了，还要饭呢。我就是来拍这块地皮的。凭现在的你，金少呀，我看他是刺激收大了，精神不正常了。不入不义。哇，金少这么大手笔，我们哪比得过？金少出五个亿，如果没有金牌的话，那么帝王就是金少的了。金什么？十个亿。这位先生出十个亿，还有加价的吗？十个亿，这是脑子坏了吧？上会有一百个亿。金高杰见到五财神还不下跪。恭喜这位少爷。成功以十亿的价格拍下帝王
合作。薛少，薛少，以后我们多合作合作。对呀、啊，多跟薛少合作。大家看好了，这可是清代玉镯，起拍价五百万。医生，是清代玉镯，我想要，我想要吗？你想要？我看你表现。讨厌。一个亿。怎么样？没钱了吧？有本把镯子也买下来。金少出价一个亿，还有加价的吗？五个亿，五个亿，五个亿，五个亿一次，五个亿两次，五个亿，成交。这个镯子归薛少所有。那你，谢谢你这段时间对我的帮助，这镯子就送给你当礼物。五个亿就戴在我手上了，这拿去交房租多好啊！石溪，你到底想干什么？薛岩，我们复合吧，之前都是金高杰逼我那么做的，不然他就让我爸公司破产了。我心里一直都是爱你的，石溪，你如果真的爱我的话，就把当年陷害我的证据找到，再把金高杰的非法账务给我。好，你等着，我帮你。安妮，不是叫你先回去吗？怎么还不走啊？我想等你一起回去。好。雪岩，晚上一起出来喝酒啊！我有一件非常重要的事儿和你说。什么事啊？你来了就知道了。搞得神神秘秘的。行，哎，我有点事，你先回去。六哥，别跑那么快啊！钱子豪，你放开我，别再纠缠我了。我们之间根本没可能。六哥，这个东西是可以培养的嘛？你他妈又活着是吧？少他妈坏老子好事啊！我滚！你他妈玩我！我操！钱子豪，这是我新交的男朋友，别再纠缠我。好，很好。光棍儿，你们方家跟我们家还有合作，这个合作终止了。你他妈给我等着！真是我的名片。如果有机会的话，可以来我集团当我的私人助理。金高杰，志林，怎么回事？金高杰，志林，怎么回事？对不起，旭远，他说不把你骗过来，他就把我妈赶走，不让我妈在医院看病。对不起，旭远。没事，志林，金高杰，你有什么事冲我来。是要找你啊，但我找不到你啊。找到你来了，咱俩试吧试吧。我靠，啥时候这么厉害？你教教我呀！说出来你可能不信，我被关二爷附体，我是五财神。你不会是被刚才打到脑袋了吧？到底咋回事啊？我跟五财神有个约定，要在一百天之内当上玉龙城首富，否则我将永无出头之日。哎，对了，我记得你是不是财会毕业的呀？对，体育学院，财会管理专业。体育学院？那你数学体育老师教的呀？那你别挂了，上时候嘎嘎。行，这是十万块钱，你这个月工资，去我公司跟我干吧。你不是破产了吗？你兄弟我的能力你还不知道啊，是吧？哦，那刚才那个棺材是，怎么那么厉害？等以后我慢慢给你讲，再把你妈的住院费交上。谢谢，谢谢学员。这是我整理的所有方式集团项目的资料。各项数据都在上面。这个项目不错
，应该可以带动。对，而且方氏的财政情况还是很不错的，这个项目很优质，值得合作。好，既然这样，我们一起去方氏集团谈合作吧。你好，请问你找谁？方慧。看来这又是想高攀我家大小姐了。不是，现在这人想到最细都想疯了。啊，我告诉你啊，没有预约，一律不让进啊！出去，出去！你什么态度？啊？我们是来谈合作的。啥啥态度啊？我瞅你俩跟他一瞅就不像好人。滚啊！赶紧给我滚，要不然我让你吃不了兜着走。心言，你们怎么到了？怎么不进去啊？我带你们进去。这不是你的保安太负责了吗？我刚刚在总部看到你的短信，立马就赶回来了。原来这是方总的客人啊，一看就气宇不凡。我正准备邀请他进去呢。走吧。我告诉你啊，刚才发生的事你不能说出去啊，否则我让你吃不了兜着走啊。方总，看来最近追求你的人挺多呀。怎么回事？方总，我这不也是为您着想吗？哦，是吗？刚才还让我们赶紧滚，还说我兄弟像赘婿，你看他像吗？看来你是不想干了，到财务领了工资，立马给我走人。方总，方总，我错了，我求你了，再给我一次机会吧。我真不知道他是您的朋友。不管他是不是我的朋友，你都要一视同仁，立马给我走人。我公司可容不得你这种狗眼看人低的奖。走。哇，好霸气。没想到看着柔柔弱弱的女子，竟然如此洒脱，厉害厉害！薛总，预祝我们合作愉快。合作愉快。我是真没有想到，你在房产上面竟然有这么多独到的见解，真是让人刮目相看。方总言重了，这些都是一些经验吧。我已经让财务部把第一笔定金打过去了，你记得查收一下。好，方总办事我放心。那我们就先走了。嗯。哎，妈，你怎么来了？我听说你找到了新的房产房，我特意过来看看。已经签完合同了。呀，那太好了！刚才那小伙子我看着不错，你要是喜欢的话，你可以去追求。有钱没钱无所谓，只要你喜欢就好。妈，说这干嘛？你们两个先回去吧，我还有点事儿。小子，我告诉你，不管你是哪一山头的，到我头上就是不好使。哎呀，从哪儿冒出个小妞啊？你在那嘎给我装神奇女侠呢？告诉你啊，没你事赶紧给我滚啊！瞎你的狗眼，见到五财神还不下跪磕头？下跪还、啊、行礼，小丫头等。哎呀，哎呦，哎呦！这件事我们能处理，你不用来了，先回去吧。请您记住你的任务，一百天内成为首富，否则你将永无出头之日。哎，行了行了，这么漂亮女孩怎么这么墨迹呢？大哥呀，你还认识神仙呢？天机不能泄露，就知道。这样，我现在公司还缺人，要不你跟我干？我愿意，我愿意。啊。来，不好意思啊，下手有点狠。哎呦，太狠了！这块楼盘都是我们的，像我们公司一年都是房租。以前可真好呀。我们还要替薛岩做更多的事。有这么多辞职的？金少，别生这么大气嘛，人走了再招不就是了？你懂什么你自己？金少，要不要我们一起去洗温泉？小菊自己去。金少，那我们去酒吧玩啊？等我滚远点！如果是薛岩，绝对不会这么对我的。还是薛岩好，早知道就不和薛岩分手了。真的，我打算辞职。你不都是活腻了？说吧，为什么辞职？别的公司待遇更好。别的公司，谁敢跟我说的？对不起，金总，我
是轩辕新开的地产公司。对不起，金总。薛岩，嗯，薛总，整体都没有问题，那接下来就拜托你了。包总放心，我一定全力以赴完成这次合作。二姐，等等。我朋友送了我两张画展的票，嗯，要不要和我一起啊？好啊，那我先去帮安妮搬个家。好，那我送你吧。他这是想泡我呀？今儿个是个好日子啊，吉祥的人。怎么又是你？又敢来坏老子好事儿！关你，你以后别想在这唱歌了！你们两个给我滚！你这饭店，你这块地，我都买下来，我看该滚的是你吧！你们两个给我等着！哎、就是他，没错，就是你，没好了！安妮，你放心，以后再也不会有人来骚扰你了。原来你们已经在一起了，小丑竟然是我自己，打扰了。不会，你误会了，我跟安妮这次什么都没有。不用跟我解释，好好抱着你的朋友吧。峰会，峰会，安妮，你先去找志迪，我去看一下峰会啊。原来是我自己自作多情。千子豪，你怎么在这儿？对，不是这样。不是那个薛岩又欺负你了吧？不用你管。慧慧，你别走。他要欺负你了，你跟我说，我帮你教训他。慧慧，你知道我是爱你的。我们两个能不能心平气和的找个地方聊一聊？慧慧，他有什么好的？你又不了解他，这回吃亏了吧？慧慧，你再考虑考虑我。千子豪，你别这样，你再这样我该走了。你再给我一次机会，慧慧，慧慧，慧慧，怎么又他妈是你？给我他妈瞅什么呢？给我上！慧慧，你他妈给老子等着！起来，都没用。谢谢你又救了我一次，只不过我们有缘无分吧。宝贵，你误会我了，我跟安妮真的什么都没有，她只是被老板欺负去帮她而已。那她又是谁？她是财神派给我的保镖。啊啊，我不是。我那是女侠使者，侍奉武才真正。怎么回事？最近，员工被撬，项目被撬，谁搞的鬼啊？金总，找到原因了。不说。这是一家刚注册的公司，却在短时间内积累了大量的资金，属于行业的黑马。黑马。黑马啊！金少，这里环境真的好美啊！环境是不错，改天把咱们公司也搬过来。我们快进去看看吧，这里看上去来的很大，估计公司老板不简单。薛野，你怎么在这儿？这公司保安怎么回事？什么人都放进来了？金高杰。上次玫瑰够使，是不是还想继续跪呀、啊？我那是脚滑了。金少，我知道了，他就是这里的保安。<笑>那要是这样，咱们公司不能搬过来。有这样的人，怎么保障我们业主安全？金高杰，你在狗叫什么
，赶紧滚！谁是狗？谁是狗？心言，你怎么在这儿不进去啊？这两位是女朋友。方总，我是今日集团金高杰，宴会上我们见过啊。心言，我们进去吧。等一下，方总，先了解他吧。您面前的这位呢，就之前欠下大额债务，已经被行业内封杀了。没想到你经历这么丰富啊。都是他陷害的。哎，方总。我想您没明白我什么意思啊？您看，有这样的员工，是不是咱们公司也不太安全？你闭嘴！金岩是什么样的人，我不比你清楚。还有，这公司是他的，你觉得谁能开除他？看来我要抓紧时间，帮薛岩把金高杰的犯罪证据拿到手才行。是薛岩公司啊？跳舞项目、跳舞员工的人是他？金少，你盯着我干什么？你给我勾引薛岩，然后把证据给我拍下来。刘子，你把我当成什么人了？我又不让你追干什么。这样，事成之后，我给你买辆跑车。好。石欣，你干什么？你到底要干什么？薛岩，你还是在乎我的，对不对？石溪，你别作践自己了。我们已经回不去了，请你赶紧离开我公司，听见没？关小姐，金高杰，你怎么在这儿？我来找你谈合作。合作？是这样。我觉得你跟着薛岩太亏了，要不跟我干吧？不管薛岩给你多少，给你双倍。要不跟我干吧？不管薛岩给你多少，给你双倍。哦，对，喜欢唱歌是不是？我让你当大歌星。好啊，成交。那我还要开一百场演唱会。没问题啊。那你需要我帮你做什么？也简单，就把薛岩的一些土地资料啊、项目信息啊，给我搞来就行。你怎么还是这套？有用就行。行吧，那事成之后我联系你。合作愉快。薛岩迪，就把薛岩的一些土地资料啊、项目信息啊，给我搞来就行。金高杰是想故技重施啊？需要我做什么吗？放心，交给我。关小姐，东西带来了吗？这是你要的东西。金少，答应我的事儿可别忘了。放心吧，关小姐。不，大哥行。为了避嫌，我就不多待了。你慢慢看。好，我回头看演唱会。金少，这女的是谁呀、啊？怎么看上去这么眼熟？不该问的别问。金少今天看起来心情不错，要不要喝一杯？今天心情是不错，陪你喝点儿。金少，大白天还有人呢。白天怎么了？怎么了，先生？这酒怎么刚喝就有点晕啊？要不然我带你去休息一下？不用，不用。金少，这药还挺管用的。嗯、这些宣言应该用得上。这是去哪儿啊？原来是说梦话，吓死我了！居然
你要的资料。石溪，金高杰的资料。我既然选择回心转意，就不会留余地。薛岩，我们和好吧。石溪，我上次不是跟你说过了，我们已经回不去了。你们和好吧，薛岩，我求你了。石溪，你走。我们和好吧，薛岩，我求你了。石溪，你走。为什么？为什么我们能在一起？为什么？嫌你脏。谁不脏？那个小婊子吗？那个金高杰姑娘，你还不知道吧？你是在收官？你是。我告诉你，他跟金高杰那些事情是我指使他做，一切都是假的。你醒醒吧，石溪，回头是岸。我知道了，薛岩，不是金高杰的女朋友吗？怎么在这儿？现在已经不是了。太好了，有这些你就能洗清冤屈了。对呀、啊，你抓紧去，别等金高杰反应过来。这次金高杰肯定翻不了身了。金高杰，我得抱一个。金总不好了，出事了。哦，怎么了？你看，怎么回事？谁抱了？我看到的时候已经上热搜了。去，马上给我撤掉。新闻里的都已经实锤了，我们公司都不敢接。石溪呢？一直联系不上石小姐。哇，肯定是这贱人。现在怎么办啊？股东们都等着退股呢。啊，是这样，没他们一个靠山。这样，你先去给我安慰我，就说我们要花一百亿收购轩的公司，这都是他放出的假消息。快去啊！是金总，你不是要收购公司吗？一百亿，行了。你还不知道吧？你的土地产权包括项目信息都在我的。这样吧，你求求我，我或许会饶了你。又被人背叛了，滋味不好受吧？是，你是找到了当年的证据，有什么用啊？等我收拢好你所有土地之后，你就消失吧。恕我直言。我有财神庇佑，财神，疯了吧你、啊？你马上就知道跟我作对的下场了。金总，不好了，你提交的项目和土地资料都被驳回了，这些资料都是假的。假的？怎么可能？金总，怎么样？我做的合同能一点都不假？你他妈耍我！金总，我还给你准备了一份大礼。金总，不好了，我们公司的项目、土地还有银行账号都被冻结了。混蛋，你还敢霸占我的温泉庄园？金高杰，这温泉庄园本来就是我，我拿过我自己的。而且我听说了，你们金氏集团的股份都分散在股东手里，收购他们只需要二十个亿。等我把他们收购了之后，这金氏集团就是我。不可能，他们不可能答应。混蛋！孽障，见到武财神还不下跪磕头？金高杰，你现在给我滚！不想再看到你。别光花钱，你还要要赚钱，请你记住你的任务。否则你将永……哎呀，行了行了，知道了，这钱花了才能赚，是不是？薛岩，哎，什么事这么开心？薛岩，你知道吗？这次我们村的丁高杰的资产后大赚了一笔。你就别卖关子了。我们公司现在是什么情况？现在市值三百，三百亿。
这都是大家共同努力的结果。我还有一个好消息，还有好消息？什么好消息？虽然现在地图火，成功挤进前五，我就知道你一定可以做到的。火二啊，你这给他什么能力啊？这也太逆天了吧？那怎么办呢？不给他能力，他也成不了首富啊。你要是这么搞的话，那以后别人还怎么玩？有能力啊，你也去搞呗。放心，我一定会使用我的能力把他搞下去。小心眼、啊。我最不爱跟你们这帮文人打交道，呸！喂，混账东西，把新疆全都败光了。爸，说，你闹瞎了。放心，我肯定能把产业拿回来。你把钱先拽回来说吧，不管你了，好好管事一下。哎，不是爸，你把钱弄急了，我怎么拿回来啊？别给我添乱了，真的想让我破产吗？我。你谁呀、啊？怎么进来的？你不用管我是谁，你只知道我能帮你就可以了。好，你给我先转一个亿啊！一个亿，我可以给你三千亿。三千亿？你是干啥的？这么细致？你不用管我是干什么的，只需要看到你的账上就可以了。那诈骗这么高级吗？三千亿是你的了，我需要你去把它对付薛元。放心，一定办到财神。薛，不好混，出大事了。怎么了？有一个神秘的公司，花高价钱把我们的项目和资源全部收走了。神秘公司。我派人调查，好像是来针对我。你把这家公司的资料全部给我收掉。我告诉你。薛，看来付旭还是我。走，这里是关于风氏集团的项目资料。干得不错。谢谢金总夸奖。最近不知道怎么回事，手里几个项目都被人抢走了，而且高于几倍的价格，这样不挣钱的买卖，不知道对方在想什么。你也遇到这种情况了？你也遇到了？刘志林调查过，这个公司刚刚注册三天，那么就花这么大手笔，背后的人一定不简单。徐岩，怎么了？南城古镇的项目也被抢，会不会是金高杰？我也怀疑过他，可是他哪来这么多钱？这件事确实古怪，我会找人好好调查一下子，看看到底是谁在背后搞的。这件事对你公司影响大不大？因为是新的项目，大不了重头再来。这帮人花这么大价钱，背后也没什么利润，我们就静观其变，看看那葫芦里到底卖的什么呀。时候不早了，薛总，能和少脸一起吃个饭？好啊。薛岩，你平时工作太拼命了，不注意好好休息。我只是想快点成为首富。钱有那么多重要吗？有很多事情比钱更重要。只不过我跟一个人有约定，要在一百天之内当上首富，我不能食言啊。一百天，这也太疯狂了。和谁呀、啊？和我呀。钱子豪，你还真是阴魂不散。我跟薛岩在吃饭，替你离开，不然我就要叫保安了。薛岩，上次的事我他妈还没找你算账呢。怎么，还想找打呀？你别太嚣张了。我知道你现在公司做的很大，但是没关系，马上你就会一无所有。是你在骗我搞鬼啊？害怕了？薛岩，如果现在你选择给我跪下，我可能饶你一条狗命。新公司是你的，你哪来那么多钱？自然有高人相助。还不给我跪下，认个错啊！敢，凭什么在这块指手画脚的？你说，这帮人到底是谁？啊、说啊！我说，我说，我说，是是金高杰。金高杰，他哪来这么多钱？你的计划是什么？说啊！他说让我成立一个公司，然后把你的项目和资金全部搞到手。他说了，钱不是问题，他就想成为玉龙帝都的龙头老大。他哪来这么多钱？这个我就不太清楚了。但是我知道他突然间就多了三千亿
三千亿。钱子豪，你还真是阴魂不散。我跟薛岩在吃饭，请你离开，不然我就要叫保安了。薛岩，上次的事我他妈还没找你算账呢。怎么，还想找打呀？你别太嚣张了。我知道你现在公司做的很大，但是没关系，马上你就会一无所有。是你在骗我搞鬼啊？害怕了，薛岩，如果现在你选择给我跪下，我可能饶你一条狗命。新公司是你的。你哪来那么多钱？自然有高人相助，还不给我跪下，认个错啊！敢！凭什么在这块指手画脚的？别说，那帮人到底是谁？啊、说啊！我说，我说，我说，是是金高杰。金高杰，他哪来这么多钱？你的计划是什么？说！啊、他说让我成立一个公司，然后把你的项目和资金全部搞到手。他说了，钱不是问题，他就想成为玉龙帝都的龙头老大。他哪来这么多钱？这个我就不太清楚了，但是我知道他突然间就多了三千亿，三千亿，怎么搞成这个样子？薛岩呗，这小子不知道这两天吃什么药，这么能打吗？短时间内提升那么大，应该和我一样有奇遇。金生，你可一定得替我报仇啊！他知道我们计划了吗？我可什么都没说啊，我绝对是守口如瓶。那就好，加快进度，以免夜长梦多。嗯薛岩，没想到这背后竟然是金高杰，这样下去，公司的资金链是要出问题的。既然他想斗，那我们就斗个够。留给你的时间不多了，阿宁，这几份资料处理一下，记住，声势一定要浩大。哇，你也太厉害了吧！这资还不够，我要让金高杰的资金链全部冻结。你是不是还有什么计划？放出消息，告诉他们我要拍下一块地皮。好，我让老刘去安排。顺便告诉陈浩，让他说所有拍卖行的资金都要一次性支付。金总，这里是这几天从轩源公司敲来的散伙。你都是个多面手。听说薛岩这几天要参加一个拍卖会，又有新地皮了。嗯，听拍卖行说，他们这次要拿出一块地王来拍卖。准备一下，我们也参加。可是这次拍卖会需要我们全额支付。无所谓啊，反正不让薛岩得什么就行。这次我们拍卖多少资金，就要冻结多少资金。那多好啊，把薛岩的钱全冻起来。但是我们已经拿下了方氏集团和轩源公司的项目，如果资金再冻结，项目出现了纰漏，我们公司岂不完了？放心吧，这次我势在必得。哟，薛总明来了。今日这块地皮，我势在必得。有我在，你拿不下。金高杰，你还有钱吗？薛岩，你还不知道吧？我们金少现在已经东山再起了，这次的帝王我们金少拿定了。鱼找鱼，虾找虾，微臭。臭娘们，你再逼逼我撕烂你的嘴！干！行，我不和你们吵。这次我有准备，这块地你要是还能打走，我跪下管你叫爷。我可没有你这样的孙子。那你要是输了，就把他给我。他是我朋友，不是什么筹码。怕就说怕吧，有什么不敢？怕你养不起我，吃一个也是不吃。薛岩，你没事吧？我相信你。慧慧，吃，我能养起你。各位注意了，拍卖会开始。我们这次拍卖的帝王位于玉龙帝都中心区域，起拍价一百亿。一百亿，两百亿，金总，没有钱了。是你没钱了。据我所知，你账上就一百亿。谁告诉你？这些只不过是我放出去的想象。你项目都没了，哪来的钱？三百亿，金总，还继续吗？我赚点钱。金总，我们相信这是最后的完美。快准备。金总，如果这次能败了，我们方块没法做。都他妈什么时候相遇？四百亿。
金总现在出价四百亿，还有比他更高的吗？认输了吧？五百亿？不可能，他不可能有那么多钱。金高杰，睁大眼睛，我眼看清楚。你项目需要赔付的公司都是我的子公司，怎么可能？金高杰，这是我们特意为你组的局，只不过没想到你竟然这么容易就上当。神仙，出来吧，神仙！退赌协议，谁签的？女助理，金总，色字头上一把刀啊！金总，金总，你别走，金总，我钱呢？他这是怎么了？估计受什么刺激了吧，疯了。等你收购了金高杰的产业后，你的身价又会得到提升。怎么了，这么狠心呢？拿下了金高杰的资产后，我又重新计算了一下，怎么样？第四，成功进入富豪第四。好啊，离第一又近了一步。那我们晚上去庆祝一下吧。好啊，今晚方会一起。不是让你也作弊吗？这反倒没什么效果，还帮了我一把。金高杰这个废物，给了他三千亿，居然都打不倒薛岩。一条，花钱也是门技术活。金高杰这小子，一看就心术不正，成不了什么大器。你呀，干脆直接认输算了。不是还有二十多天吗？不要太得意。关二，一个人打不过他，我就找十个、二十个，一定要把薛岩打倒。这么犟吗？不行，我得去盯着他。防止他做的太过分。老孙呐、啊，怎么想起来约我一起见面了？李总，最近有个薛岩，挺猛啊。薛岩，这小子我听说了，不到两个月就干到了富豪榜的前十，在十天内干到了富豪榜的前五。我觉得昙花一现呢，过几天他就没影了。周总，我们还是要引起重视。这一次我把大家喊来，就是想法一起对付他。人家有本事上来，肯定是无可厚非的。我们也老了，给年轻人点机会。你是谁？不必惊讶，我是文财神应朝。哎，财神有什么吩咐，请尽管说。最近有个叫薛岩的异军突起，我希望你们几家联手把他压下去。我们正有此意，准备联手对付他，如此甚好。站着呢，我好像做了一个梦，有财神让我们一起对付薛。不好意思，我就不参与了。老李不插科也没事，我们几个也能把薛岩解决掉。老孙有什么计划吗？这个我得好好琢磨一下。我们先不和他有经济往来就行。<笑><笑>你居然跟踪我、啊！我就是看看你干什么。可以呀、啊，居然找富豪榜上的总裁一起对付薛岩，怎么样？行，让我们拭目以待吧。哎，其实啊，还有二十多天，不如我们彼此都撤回超能力，让他们自由发挥吧。好吧，我帮助他的也够多了，剩下的就让他们自己公平竞争吧。好，那我们就此作罢。薛岩。你怎么来了？薛岩，还有二十天，五财神就要收回你的超能力了。你还有把握成为首富吗？你放心，就算没有超能力，我一样会成为首富。嗯，还挺有志气。哦，对了，现在富豪榜前三准备联合起来对付你，你可要小心了。多谢使者提醒，我会注意的。哎，怎么你一来就没有什么好事儿啊？薛岩啊，我听安妮说你都一天没吃晚饭了。我今天工作事情太多了，没时间吃。是不是集团发生什么事情了？没事，没什么事情。你骗人！你答应我的，不论发生任何事情，你都会告诉我的。你就告诉我吧，说不定我还能帮忙的。富豪榜上的赵家。
周家、孙家，我们准备联合起来一起对付。为什么呀？凭什么他们这样做啊？可能是我动了他们的蛋糕，他们坐不住了吧？你也别太担心，我们可以找李家帮忙。李家是那个富豪榜上排名第五的李家。李家曾经受贿于方家，他们欠我们一个人情。我带你去谈合作，李家看在我们方家的面子上，一定会同意的。李叔，好久不见。这不方慧吗？这是你男朋友？不是，李叔，他叫薛岩，想必你也听说过他吧？薛岩，我听说过，富豪榜前四嘛。刚把我斩落马下，不敢不敢。李叔是这样的，我这次带薛岩来是想跟你们李家谈合作的。李叔，我之前也听您说你想进军房地产行业，薛岩在这方面是专家，他一定能帮到你的、嗯。方慧，我们再商言商，薛岩这小伙子我很欣赏，但是就凭你几句话就让我相信他，这不现实。可李总。您放心，我会让你看到我的实力。如果你能证明你的实力，我们可以合作吗？徐岩，你怎么看李总？难道你没看出来吗？他不想跟我们合作。难道就这么放弃了吗？没事，李总不是说过了吗？只要看到我的能力，就答应跟我合作。那要怎么展示能力、啊？我们先把消息放出去，看谁先出来，我们就对付谁。那如果要是有人阻挡的话？你有能力把我对付吗？兵来将挡，水来土掩。这老李怎么回事？气死我了！怎么了？生这么大气？这老李本来就说不参与对付薛岩了，这也就算了。这回过头他又要与薛岩合作。这老李挺谨慎的，怎么就轻易的和薛岩合作了？如果只是薛岩擅门，老李肯定不会同意，肯定是方慧帮他。这老李和薛岩合作，强强联手，这薛岩的身价岂不还是要涨？气死我了！我咽不下这口气。方慧是吧？我肯定不会放过他们。王、啊、我，怎么回事？这几个项目怎么忽然间停止运转了？走，咱们的那几个项目被别人用高价给抢走了。谁抢的？这是在破坏行规。孙家，孙家，方慧，怎么了？徐岩，你来的正好，有人跳出来了，是孙家，他们花高价抢走了我好几个项目。这些事对你公司影响大吗？目前来说还能应付，但要是多几个的话，恐怕就……这些事情你别管，交给我。好，但是你答应我，一定要让孙家连本带利的还。放心，既然孙家想做这只出头鸟，那我就把他打下。薛总，你让我调查的事儿，我调查清楚了。这孙总平时都有什么爱好啊？这孙总啊，他吃喝嫖赌样样精通，那这就好办了。咱们得给他偷一次，怎么个偷法？他平时都去哪里赌钱？这小子可谨慎，就有几个富豪组织他才去，要不他都不玩。行，他们下次赌钱什么时候？能不能把我安排进去？你放心吧，整个玉龙城就没有我不认识的保安、啊。想当年我们就好好，行行行行，我知道知道，好，好。谁呀？早就听闻孙总赌技高超，今天特意来领教一下。你也喜欢玩这个？第一次，不如咱们来几把。好啊，那就玩二十一点的，一把一千万的。你这挺面生啊，第一次来啊。行，我十九点。开牌你就认输啊。你也不行呢，运气好而已。再来，再加一张。不好意思，这把牌我二十一点。怎么发牌的？还是你手气一般呢，连续赢你两把了。这样吧，孙总，咱们两牌大。就你还想跟我玩大的？那你先咋玩吧？就赌咱们手上的枪谁赢了谁
，首善的项目，那都是上百亿的。你谁呀？孙总，您应该听说过我吧？我叫薛岩。薛岩，你小的太狂了吧？好啊，来呗。孙总，你还是谨慎点好。这轮不着说话，翻牌。加，再加。你都不看一眼，不怕爆牌吗？切，我赢了，二十一点。孙总，话别说的太早，我也二十一点，吴晓，刚好赢你。不可能啊，作弊！孙总，这到处都是监控，我劝你啊，还是赶紧回去准备好固步资产。李总。好久不见，薛岩，有什么事儿？李叔，你之前不是说只要薛岩能证明自己，那您就跟他合作吗？对，没错。这是什么？这是从孙总那里得到的，咱们一人一半。都是孙家的合同，还都是大项目，你怎么做到的？李叔，这可是靠薛岩的真本事做到的。合作愉快。方慧，你真有眼光啊！上次输掉的几个项目，现在被方家和李家接手了。薛岩，我竟然让这小子给算计了！这样下去，方家倒是反过来压制我了，我就跌出前五了。薛氏集团发来律师函，说上次赌局输掉的项目需要清算，移交给他们。做梦，算计了我！还想要我的项目？做梦去吧！要是他们找上门来怎么办？找上门来试试，在我的地盘上，我看他们能干什么。孟娇，这两天在家中加派几个人手。废物！要不是你乱赌，能这样吗？我怎么跟了你这废物？薛岩，是孙家还是孟婷婷带来的？拒绝你的承诺。看来他们都是反应过来。那我们接下来该怎么做呢？这样，既然他们不想交出来，那我就自己去。不行，太危险了，我和你一起去。你跟我一起去？你这个一米四四的小个，你陪我去你能干嘛呀？是吧？孟娇，不能听话了，外面吵吵闹闹的。孙总啊，好久不见啊，最近过得怎么样啊？先干什么？这这是我家。孙总。你说这是贵人多忘事，上次的赌约还没还清呢。找不到孙总啊？这钱快还了，你是不是偏矮了？没有没有，本来就准备把项目转移过去，需要点时间。孙总，您如果今天再不给我们交代的话，别的，孙总，我的卡里有个几千万，你先拿着，剩下的我亲自给你送过去。不要装上记性。好了，孙总，我知道错了，饶了我吧。啊啊！老婆，你怎么了？是我去医院。雪岩，你这小子，肯定不会放过你。赵总啊，孙总，你这是怎么了？你可要替我做主啊！哪个不长眼的，连你都敢动啊？是薛岩。薛岩？就那个薛岩？你不知道，这薛岩设局把我手里的项目头骗走了，我这条手臂就是他的人给我打断的。听你这么说。这个薛岩不好对付，赵总，我跟你说，这孙子狡猾的很，确实难对付。孙总，你别慌，他既然敢对你动手，我绝对不会坐视不管的。赵总，有你这句话，我心里就踏实。这薛岩和方家走得近，咱们先对付方家，再一步步的对付他。这我知道，从我手里拿走这么多项目，肯定不会放过他。孙总，我全力支持你。妈，你怎么来了？听你爸爸说，咱们家的生意最近受到了非常大的阻碍，有不少合作方都与我们中断了合作。什么？一定是孙家干的。慧慧，你可要小心啊！这孙家肯定是在背后给我们使绊子。妈，你放心吧，我一定会注意的。对了，你手里那几个大项目可千万不能出重疾呀，不然我们家就完了。妈，你放心吧，那几个项目我会亲自跟进的，直到项目结束。我最近这几天不知道为什么，我这右眼皮总是跳。
。妈，你这两天跟我爸好好休息，集团的事情交给我来处理就好。好，那个公司的事儿就交给你了。方总，南城的项目出问题了，那个项目都快收工了，有什么问题啊？咱们建材迟迟没有到，已经拖延一个月了。一个月，供应商不是说三天就能供货吗？我给供应商打电话了，他们一直都没有接。我查过他们公司，他们的公司已经破产了。花贵，你先别着急，事情还没查清楚，你别自己吓自己。屈原，这个项目是目前集团最大的项目。我父母今早还跟我们说要多注意安全，结果转头就出了这种事。我觉得肯定是有人在背后捣鬼。刚才南城的项目也出了问题，供货商迟迟无法发货，导致项目逾期，是要付违约金的。你说这一切是不是有人在背后计划？会不会是孙家？孙家，我觉得孙家倒是有可能，但是应该不止这一股势力吧。说总，经理，出什么状况了？有工人从脚手架上摔下。那人呢？有没有危险？他摔下来的时候人已经不行了。我们第一时间送来抢救，但是无济于事。你们做高空作业的时候没有安全措施？是啊，有啊，但是这次是脚手架松了，整个架子都塌了。脚手架怎么可能松动？你们平时不检查的吗？我也很冤枉啊！我每次都有负责人进行检查，我也不知道怎么回事，是不是有人做了什么手脚？监控，对，那个地方全都是监控，只要把监控调出来，就知道是不是人。他们的公司已经破产了，怎么会这样？供应商的资质是查过的，怎么会忽然破产？如果项目无法预期进行，我们要赔付多少违约金？方总，大概要一个亿。一个亿？那我们的流动资金还有多少？方总，因为我们刚刚接手了孙家的项目，我们的资金就不多了。如果其他项目再出问题的话，恐怕我们的资金链就要断了。我知道，南城的项目你去负责，追回违约金。起诉供应商，其他的项目我会定好的。啊，知道了。怎么了？又发生什么事了？方总，又有项目出问题了，有人坠楼了。嗯、人怎么样？严不严重？具体还不清楚。不行，我得去看看。你这么着急去哪儿？薛总，方总要去工地看一下，有人坠楼了。监控我也看了，但是没有什么发现。那个位置可能是个死角。这个人应该是集团内部的人。经理，除你之外，谁还知道监控的位置？这不好说。现场巡逻的保安，还有现场的工人，都有可能会看见。方总，你不会是怀疑我吧？这个项目我也有提成，我没有必要。我不是怀疑你，而是事情没有调查清楚之前，谁都有被怀疑的可能。昨晚住进去了呢。昨天检查完，我就回家睡觉了。第二天早上来上的班。有人能给你做证吗？没有，我昨天晚上已经很晚就回去了，而且当天早晨脚手架我检查过了，现场的工人都可以为我作证。喂，你好。喂，你好，是方慧女士吗？我是方慧。我们接到举报，你的工地出了人命，需要你来配合调查一下。哦，好，我知道了。警察局让我去一趟，说要配合调查。方慧，你放心，有地不会让你受委屈。哼，一切顺利，可以回去找孙总领赏。李总，你怎么来了？怎么就你一个？方慧呢？方慧被喊去调查去了，现在没有证据能证明是人为的，只能停工赔偿。还是来晚了一步，我们去找他。现在去也没用，我没有证据。啊。谁说没有证据？正好你也在，跟我们走一趟吧。凭啥凭你？就凭你是嫌疑人？胡说！我胡说！你看，这就是他陷害方慧的证据。好啊，是你故意将脚手架切开，让工人掉下来。怎么可能？现场根本没有监控，哪来视频？<笑>人在做，天在看。你以为神不知鬼不觉？马路上的监控正好拍到了你。走吧，跟我去警局说清楚，这样我还能救你。怎么样？你没事吧？没事，一切都很顺利
，但是经理进去后，把责任都揽在自己身上，称他自己是鬼迷心窍干的。这家伙嘴真硬，背后人应该有他的把柄。你说这背后之人会是谁呀、啊？我想这个答案你比我清楚吧？肯定是孙家干的。现在出了这档子事儿，资金链全断了，至少要准备半个月，半个月没法开工。这样下去不行，每拖一天。公司就会多拿一天的钱，这样下去，公司的资金链恐怕支撑不住了。没事，我回去拉拢资金的。这样，我先让志林回笼点资金。你也别逞强了，我这里有一笔钱，你先用，解你燃眉之急。欢会，就凭他还想跟我斗，做梦去！方氏集团马上就要破产了，他所有的产业都将是咱们的了。欢会当场释放了？怎么回事？工地上不是出事了吗？他作为工地上的负责人，怎么会没事呢？怎么样，你没事吧？没事，一切都很顺利。但是经理进去后，把责任都揽在自己身上，称他自己是鬼迷心窍干的。这家伙嘴真硬，背后人应该有他的把柄。你说这背后之人会是谁呀、啊？我想这个答案你比我清楚吧？肯定是孙家干的。现在出了这档子事。资金链全断了，至少要准备半个月，半个月没法开工。这样下去不行，每拖一天，公司就会多拿一天的钱。这样下去，公司的资金链恐怕支撑不住了。没事，我回去拉拢资金的。这样，我先让志林回笼点资金。你也别逞强了，我这里有一笔钱，你先用，解你燃眉之急。欢会，就凭他还想跟我斗，做梦去！他方氏集团马上就要破产了。他所有的产业都将是咱们的了。方会当场释放了？怎么回事？工地上不是出事了吗？他作为工地上的负责人，怎么会没事呢？哎呀，徐克，什么风把你二位吹过来了？你没听说吗？最近薛岩开始对我动手了。先锋老赵给我电话说过，我说你我都不行，这怎么能对付了呢？这我也不能一个人来对付啊。这老李和薛岩又合作了，我哪里是对手？老周啊，听出来没有？孙总这是向你申请援助的。老孙，你放心，你都亲自过来了，我肯定不会让你孤军奋战的。老周啊，有你这句话，我一颗心就踏实了。<笑>周总可是咱这的地下皇帝，有他出手，绝对稳妥。<笑>我直接对薛岩下手，我就不信治不了他。老周，还是你厉害，把薛岩搞定了，剩下的都不足为虑。到时候他们的产业你都是我们的。薛总，你叫我来什么事儿？一会儿陪我去个地方，去谈个合作。好,好。等一下，感没感觉有人在跟踪我？好像是有人跟踪我，怎么办呢？这样。你先打电话叫人，让他们做好。好嘞，薛总来了，随机啊！金高杰，你们还真是阴魂不散。谁派你们来的？死到临头了，还知道那么多有什么必要吗？把手拿来，送给老板试。好一条忠心耿耿的狗啊！金高杰，你们到底想干什么？你不是挺厉害吗？你的财神呢？我想干嘛？徐总，快跑！好、啊，你们给我住手！你们给我住手！方慧，你一个人来有什么用啊？要不你替他？金少，不是答应慧慧给我的吗？记得出息！谁说我是一个人来的？你们的心给我。什么？金少，咱们至少有一百多人在外面。四爷，你怎么样了？没事，没事。兄弟，没事吧？没事。你说说，到底怎么回事？一群人抓不住一个人，你真是个废物。我们本来都要得手了。方慧又带一群人帮我们包围了。哦，是不是你被他打怕了才让他跑的？嗯，不是。你这个蠢货，就这点本事
，哪怕给他废了也好。秋，就再帮我一回吧，把他给我绑了。他？怎么？你认识？哎，安妮吗？你怎么在这儿？我之前感觉有点在对不起你，我说这次来可以向你道歉的。道歉就不必了，以后别再出现了。哎，带着你，要不你去看看。你要干什么？干什么？他妈的，你个废物！你把别人看不见吗？磨磨唧唧的。兄弟，哎，是那个钱可以给我了吧？给你吧，给你钱。志林，安妮呢？安妮可能出事了。出事了，那怎么了？她的房屋被杀了，她手机也关机了。会不会被人绑架了？我怀疑是钱子豪干的。那怎么办呢？对呀、啊，志林，你先帮我看这公司，我去查一查。不行啊，徐，我压力大。志林，可以，他们是想从安妮入手，然后再想办法。这帮人真是。哎，要不找帮会帮忙？我不想再麻烦你。你们需要帮忙吗？安妮的事情我听说了，你也别太担心。我和李叔已经派人去找了，正好你公司的业务我也能帮忙打理。那你公司怎么了？方氏集团现在由我爸暂时代理，我主要腾出手来帮你。方慧，谢谢你。你跟我客气什么啊？你放心，你集团的业务我都比较熟悉。打理起来也比较方便。小姑娘，你说你好好唱歌好不好？非来这当红薯。这样吧，只要你跟了我，我保证你荣华富贵，名利双收。呸！你也不看看你自己长什么样子，你配吗？不是你他妈怎么跟我就说话呢、啊嗯？怎么跟小姑娘说话？别给人吓着。只要他在，咱不怕那小子骗不过来。你要干什么？有什么事你冲我来。他们不是派人找安妮的吗？你就假装有人发现安妮在这里，引诱学员过来救他。不是救，咱费那么大劲干什么？就直接跟那个学员说，让他过来不就得了吗？你是猪吗？威胁过来，肯定会警惕这里面有陷阱。你叫他自己找过来，肯定觉得我们这里没有察觉。到时候我们来个梦中捉鳖。要不说还是你虎高呢。薛岩，你放心，安妮肯定不会有事的。薛总，薛总，我知道安妮在哪儿了。在哪儿？啊，你让周总人抓起来了，现在又在周总家里。果然是这个老婆。走，薛岩，好了，兄弟们都等着呢，就等你一声令下来。薛岩，我跟你一起去，我应该能帮得上忙的。不行，太危险。走。薛总，你怎么来我家了？我貌似没有邀请你吧？周总，说吧，关安妮在哪？你的朋友失踪了，关我什么事？狗东西，少在那装蒜！我盯着你好几天了啊，就是你把安妮绑架了。就算我把你绑架了，你又能把我怎么样？薛总，有人埋汰了。不要动手，周总，我再问你最后一个。关安妮在哪儿？在，在地下室。走，稍等点啊。安妮，安妮，你还好吧？薛岩，你怎么来了？你快走！绑架我当然救你。这是个陷阱，他们就是为了引你来救我的。你放心，我这次来带走很多人。走。离开这里就安全了，里面有人保护你。你走，安妮，你走。不行，不行，要要快走，在这儿。安妮，快刹车！方慧姐，快去救救薛岩，他被周家的人追杀了。安妮，别担心，我已经叫李叔过来了，先刹车。关安妮和薛岩都跑了吗？手下的人说，薛岩逃跑的时候被我们击中了，掉河里了。真的吗
是这么说的，但是捞一天也没捞着。死了吗？应该成合理了吧？不错，这次干得漂亮。宣言不在，这次该轮到我们反击了。哎，老赵，宣言已经被我们处理了，多半已经是死了。是啊，哎呀，周总，这次你可立大功了。哈。到时候分产业的时候，是不是我该拿大头了？老伙计，你说宣言会出事吗？安妮，你别担心，事情交给李叔处理就好。不。李叔，宣言那边有什么情况吗？没有，现在没有消息是最好的消息，你们就放心吧。薛总肯定没事儿。李叔，你说的对，现在当务之急就是把公司打理好。喂，妈，怎么了？妈，你别着急，我这就回来。方慧，出了什么事儿？我公司项目出了点状况，我得马上回去。李叔，虽然这边有任何情况，你一定要跟我说。嗯，你放心吧，有什么事随时联系我。什么？妈，怎么回事？项目是出什么问题了吗？我们现在好几个项目都已经被要求整顿了。你说你爸他人在国外，我们现在可怎么办呢？怎么回事？哎，怎么会发生这样的事儿？我们是不是已经被人盯上了？如果只是这几个项目被整顿的话，那我们还应付得来？怕只怕这是刚刚开始啊！妈，你也太累了，回去好好休息一下子。你看你眼睛都出红血丝了、嗯。我没事。哎，去年怎么样？找到了吗？还没有找到呢。不过他一定没事的。王总，不好了，我和一个客户和我们终止合同。什么？终止合同？为什么？是涨价，涨价用高价买断了他们的合作，还帮助他们支付了违约金。好，我知道了。你也别担心，我这就去找李叔帮忙。那好吧，那我先走了。嗯。一群吃里扒外的东西，为了点之后钱，忘恩负义。李叔，你怎么了？谁把你气成这样？几个客户合作了很多年，说不合作就不合作了。什么？你的客户也出现问题了？不会，你的也出现问题了吧？不光客户出现问题，资金无法回笼，马上就要面临违约。再这样下去，不出三天，方氏集团就要面临破产。看来他们三家联手，要不不能把我们逼成这个样子。李叔，接下来我们该怎么办啊？我也不知道。如果这样下去，李氏集团也撑不过三天。哎呦妈，徐总，你还活着呢？我就知道你不会有事儿了。公司现在怎么样？哎呀，这公司啊，现在不太乐观了。他们三家好像联合在一起了，李家、方家可能也坚持不了多久了。好，这样，你替我去办件事。好。哈哈哈哈，这回发财了。这方家和李家都完蛋了，那我可真是要恭喜。薛岩，你怎么还活着？你不是死了吗？人都死，我怎么能死？你来我这里干什么？司总啊，要我说，你还真是贵人多忘事。之前的账您还清了。你你休想！好的，司总，业务漏了。你们你们别乱来。孙总啊，这白纸黑字。写的清清楚
两位来我这里有何贵干呢？李总，什么你这里？马上，这就是我的了。你们，赵总，你们别太过分了，你这样做不会有好下场的。方总，你别着急呀，老孙已经去你们方氏集团了。你们李家、方家的产业，我们就收下了。我们两个还不赶紧滚蛋？我看该滚蛋的应该是你。心言，你回来了。你你怎么还活吧？不好意思，让你失望了。我这有能，李家和方家已经完蛋了。这样，敢不敢跟我打个赌？喂，哎，就我们的事情，现在也都被扯了，你快跑吧！啊？怎么回事？扯淡！心言，这这到底怎么回事啊？这几天我一直在搜查证据，不敢出现，就是怕被他们发现，让你担心了。就没让我担心吗？那那就是说，我们方家的危机解除了。不仅方家，你们李家也都没事了。太好了。巡演，你不知道，你不在这段时间，我有多担心你。放心吧，我再也不会离开你。今天是过二赌一的最后一天，不知道能不能如期完成。把那几个老转，资产全部收购，肯定能达到目标。希望如此吧。两位，最新的统计结果。已经出来了，我的白场演唱会要泡汤了。怎么，我还不是首货？骗你的！你现在已经是富豪榜的第一名了，一百场演唱会哪够啊？我要开一千场，一万场。终于完成自己的目标了，那我们出去庆祝一下。好啊，走。印钞怎么样？我赢了！一百天之内，薛岩成为了首富。你该履行你的赌约了。哎，一帮废物，这么多人都搞不定薛岩一个人。哈哈哈，你也不用着急，人都是你自己选的嘛。愿赌服输。哎，知道了。不就是给薛岩当一年的神仆吗？我一定会履行我的承诺。哎，给首富当神仆，不亏待你。走，咱们去跟小子说一声。吴财神，你怎么突然出现？您吓吓我一跳呢！嘿，你小子太给我长脸了！我给你介绍一个人。这是文财神应酬。我怎么就没想到当时找个女侠使者？大意了！文财神应酬，参见主人。哎哎，这可不行，干嘛呢？哎，这样别紧张，应酬啊。这是在履行赌约，他将成为你一年的神仆，这不太好吧？没关系，我们对外都说他是乾坤尊者，这样他心理压力也能小一点。哎呀，算你说了句人话。好了，事情啊交代完了，也没有什么事儿了啊，我该走了。以后有什么事儿你找印钞就行。以后尊者有什么事儿可以随时找我，如果我不能及时出现，请呼叫女侠使者。我没什么事情。你跟王忙你的去吧。你说让他干点什么好？没了，都没了，一切都没了。薛岩呢？这个该死的薛岩！薛岩把文财神成为乾坤尊者的消息放出来，这是做什么呢？算了，我按照他的吩咐做就行。赵总，你没事吧
，没事，刚才晕了一下。赵总，你也别太担心了，我们还有机会。机会？哪还有机会呢？赵总，你忘记了吗？先前在包厢，我们遇到文财神，或许可以帮到我们。对呀，他是神仙呐，有他出手，一定能对付薛炎。我听说文财神被封为了乾坤尊者。乾坤尊者，这个名儿听着就厉害。拜见财神。你们刚才说的我已经听见了，我会把你们的诉求告诉我的主人。非常感谢呀，以后我一定日夜为您供奉。好了，不必多言。哎呀，老赵，你看我们有救了吗？薛炎呢？薛炎，有财神和乾坤尊者帮我，我看你拿什么跟我斗。尊者，事情已经办妥了，而且赵家那边准备让你亲自出面主持公道，应召财神也按照你的吩咐去办了。事情办得不错，现在鱼儿已经上钩了。尊者，我不是很能理解，这样的臭鱼烂虾为什么要如此费劲去对付？他们害我失去这一切，我要亲手拿回。老赵，你说薛元这小子会来吗？不清楚啊。那他不来，我们这会不白开了？谁说？只要到时候乾坤尊者站在我们这边，弄死薛炎，不就像捏死一只蚂蚁一样简单吗？赵总说的对啊，全国富豪都在这儿，只要薛炎敢来，一定弄垮。没错，这一次。绝对不能让他再翻身了。这不老李吗？你怎么来了？你们三个心术不正，一切后果都是你们咎由自取。<笑>老李，你这是还没有任性行事，薛元马上就不行了。他倒台后，你可就没有靠山了。是啊，只要你现在投靠我们，给你个机会，叫你做个保安。周总，你想的倒是挺美的呀。薛岩，你还敢来？你们不是想要揭发我吗？我看看你们要怎么揭发我呀。薛岩，你等着，这是给我们主持公道的人，你可得罪不起呀。乾坤尊者是吧？消息还挺灵通。这样吧，只要你现在认输，我们可以考虑让你当个乞丐。没错。别到时候输的连裤衩子都穿不上。薛岩，乾坤尊者我听说过，来头不小，不简单呢。你放心，乾坤尊者跟我关系不错，会站在我们这边。哈哈哈哈哈哈！你们听到了吗？他说乾坤尊者和他关系很好。薛岩，你是不是受到刺激傻了？乾坤尊者怎么会认识你这种人？行了。咱们就别在这儿浪费时间了，走，到门口迎接乾坤尊者吧。等一下，让大家久等。我就是乾坤尊者。我说，我说，金高杰，金高杰是我儿子。啊？什么？金高杰是你儿子？他不姓金吗？周总。不把事情跟大家讲清楚吗？金高杰是，是我一次酒后和保姆生的私生子，是我在背后指使他坑害尊者，就为了得到尊者的资产。尹昭，来吧，他们三个终身都变为乞丐吧。你说薛岩到底去哪儿了？不知道，这家伙去哪儿都不说一声。他不会是上天了吧？不会吧？那他能去哪儿啊？怎么了？先生说什么？薛岩说。他跟方慧去不认识他的地方过日子去了。没事，还有我呢
。你说金刚杰他们现在怎么样？还会害我们吗？他们的事情过去了，到现在这件我们的事。我们我们什么事啊？花花，嫁给我。